30 jours pour devenir minimaliste en jouant au Miss Game. Donc le Miss Game, c'est un jeu qui a été créé par The Minimalist. C'est un jeu qui consiste en fait à se séparer d'un objet le premier jour, de deux objets le deuxième jour, de trois objets le troisième jour, etc. Et ce pendant 30 jours et cette expérience fait que à la fin, tu te seras séparé de 465 objets. Donc je me suis lancé ce défi. Alors avant de vous expliquer un petit peu mon expérience, je vais vous parler un petit peu de moi, euh, mon parcours avec le minimalisme, ma relation que j'avais déjà avec mes objets et ce qui m'a poussé du coup à avoir envie de faire ce défi. Avant d'habiter sur la côte atlantique, j'habitais à Paris dans un 60 mètres carrés et quand nous avons décidé d'agrandir la famille, forcément dans le 60 mètres carrés, il a fallu faire quelques réaménagements. Donc je me suis intéressée à la méthode Marie Kondo, ce qui m'a permis d'optimiser au mieux mon intérieur et de faire en sorte qu'on ait du coup un espace de travail pour moi, pour mon entreprise, qui était aussi la première chambre de mon fils, d'optimiser au mieux nos rangements puisque nous avions un tout petit placard pour deux à Paris, donc il a fallu bien optimiser ça avec mon conjoint pour bien ranger nos affaires et donc forcément on est passé par une véritable grande phase de désencombrement puis de rangement et ensuite on a créé notre espace pour aménager au mieux notre vie. On avait déjà fait ensemble en couple ce grand processus de désencombrement. Quand on a déménagé donc de Paris, pareil, il a fallu faire un tri, hein, comme toute personne qui déménage, on a fait à nouveau un véritable tri, on s'est séparé de pas mal de choses. Arrivé euh, ici, du coup, on a commencé pareil à se forcer à faire un autre tri en disant on ne met pas dans les placards ce qui ne nous sert pas. Vraiment, on essaye d'être raisonnable et de ne pas s'amuser à entasser. C'est pas parce qu'on vit dans un lieu plus grand qu'on doit mettre plus de bazar. Surtout que plus c'est grand, plus on est tenté de mettre un peu de bazar. Moi, je ne voulais pas de ça. Donc déjà, on a aussi continué encore un peu ce processus. Donc là, on est à peu près à trois ans après de la première méthode Marie Kondo que j'avais testée chez moi à Paris avant d'avoir notre fils. Et euh, cet été, j'avais... Euh, la sensation de ne pas être spécialement bien chez moi, d'être un peu perdu et puis d'être toujours un peu, euh, vous savez, euh, avoir du mal à me concentrer, avoir du mal à mener mes projets euh, au bout. Et vous savez, des fois, euh, moi, ça faisait ça quand j'étais encore en études et que j'avais un, euh, un gros devoir à réviser. Avant de me mettre à réviser, j'avais besoin de ranger tout mon studio étudiant et après je me mettais à réviser, et eh bien j'étais un peu dans cette sensation-là, ce besoin de vraiment re-ranger mon intérieur pour me remettre à me concentrer un petit peu sur mes projets autant personnels que professionnels, étant donné que voilà, je suis plus étudiante et je vis plus uniquement dans ma chambre, c'est vrai que c'était la maison a été mon terrain de jeu, donc j'ai fait vraiment un gros, euh, un gros désencombrement. Et en parallèle de ce gros désencombrement, du coup, j'ai lu ce livre qui est donc le livre de Fumio Sasaki, L'Essentiel et rien d'autre que vraiment je vous recommande. Et ça m'a un petit peu aussi aidé un peu à faire un gros désencombrement et à me poser les, les, les bonnes questions. Puis ça m'a vraiment permis de faire un gros désencombrement, de réorganiser un peu ma cuisine, de réorganiser ma chambre, de réorganiser mon bureau. Donc voilà, j'avais fait déjà un gros processus de désencombrement cet été. Et du coup, comme j'aime les défis, là en octobre, début mi octobre, je suis tombée sur ce défi euh, du minimalisme, du Mins Game, et je me suis dit, ok, Lucie, eh bien, vas-y, lance-toi. Et je suis quelqu'un qui aime se compliquer la vie parce que le premier jour, au lieu de me séparer d'un objet, je m'en suis séparée de trois parce que je me suis crue plus forte que tout le monde. Et il faut savoir quand tout va se débarrasser quand même de 465 objets. Donc c'est quand même... J'étais quand même un petit peu prétentieuse. Donc la première semaine, c'était plutôt facile, je me suis sentie pousser des ailes. Et puis en fait, les premiers jours, c'est vrai que c'est facile. On voit un objet, on, on ouvre un placard, on sait qu'il y a des choses qui traînent, qu'on ne met plus et qu'on remettait au lendemain sur l'idée de s'en séparer. Donc en fait, ça a été assez rapide, assez facile et plutôt fluide à, à se séparer. Et puis ça me prenait surtout très peu de temps. En fait, j'ouvrais, il fallait trois objets, un, deux, trois, je les avais, je jetais, je recyclais et c'était bon. J'ai même réussi à vendre des choses assez rapidement. Mais plus on avance dans le temps, plus on doit chercher des objets. Et voilà, au jour 15, eh bien, on doit chercher 15 objets. Et forcément, on commence un peu à chercher un peu partout dans la maison, à ne pas savoir où chercher et à se poser des questions. Est-ce que je vais encore en avoir besoin Oui, mais ça, ça me rappelle un souvenir. Il faut aussi savoir que les premiers jours, comme on ne sépare que de très peu d'objets, dès qu'on va faire les courses ou dès qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin de ramener d'autres objets. Donc moi, c'était un peu, ça a été assez, euh, assez radical puisque j'avais besoin d'acheter euh, du matériel pour travailler. Donc je me suis séparée de, un, de trois objets le premier jour et je suis revenue avec cinq objets le soir même. Vous voyez, en termes de minimalisme, on est quand même assez loin du, assez loin du compte puisque 
en une seule journée, j'avais gagné plus de deux objets chez moi. Donc le compte était, était pas bon. Puis après, il y a les courses. Enfin bon, vous voyez, on n'est pas vraiment dans une vraie, vraie euh, démarche. Donc, c'était compliqué. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je jetais pour jeter. Enfin, quand je dis jeter, je vais dire jeter pour, euh, dans la vidéo, mais euh, c'était soit je recyclais, soit je mettais dans un carton et je mettais à vendre, soit j'ai donné en ressourcerie. Hein. J'ai... Il y a des choses qui sont parties directement à la déchetterie, hein, je ne vais pas vous mentir, mais il y a beaucoup de choses données au maximum. Donc là, je vais dire le mot euh, « jeter » pour englober tout ce qui est possible de faire, c'est-à-dire recycler, donner, euh, vendre euh, et puis jeter tout simplement ce qui ne se recycle pas ou ce qui n'est plus en état. Et en fait, je me suis aperçue qu'au fur et à mesure qu'on avance dans euh, le défi, eh ben, on n'a pas spécialement la motivation parce qu'au début, c'est facile, on peut sans réfléchir. Ensuite, comme je le disais, on commence à se poser des questions « oui, mais… » Ça peut toujours être si, patati, surtout moi j'avais déjà fait un gros désencombrement, donc ce qui restait chez moi c'était déjà des objets très précieux et très importants pour moi. Donc ça, ça commençait un petit peu à titiller et à être un véritable, euh, véritable effort de, de jeter et pourtant j'ai l'habitude de faire cette démarche, je l'ai déjà fait plein de fois. Mais là ça devenait compliqué, j'arrivais pas à faire ça fluidement quand on a commencé à arriver vers des 10, 12, 13 objets. Et puis ensuite il y a les week-ends qui arrivent, c'est-à-dire qu'on fait une activité, ensuite eh bien... Euh, faut cuisiner et puis on va voir des amis et puis la famille et en fait on se retrouve que le dimanche soir est arrivé on n'a rien fait du week-end il y avait 22 objets à se séparer on se séparait d'aucun et le lundi quand on se dit qu'on a le temps c'est pas 22 objets mais de plus 13 5 mais 35 objets qu'on doit enlever d'un seul coup et donc ça devient hyper compliqué parce que euh, parce que on, on a pris du retard et il faut chercher ça prend énormément de temps et on n'arrive plus à caser ce temps donc moi j'ai abandonné à peu près au J euh, je pense que j'ai dû abandonner à 35 objets exactement parce que j'y arrivais plus c'était trop dur ça me prenait trop de temps et je n'arrivais plus à avancer dans le défi pour moi c'était trop compliqué d'avoir un défi au jour par jour ce qui aurait été le plus facile je pense pour moi est ce qui est le plus facile pour un novice c'est plutôt d'avancer semaine par semaine, c'est-à-dire que la première semaine, éventuellement, on peut faire le vrai défi. Un objet le jour 1, deux objets le jour 2, jusqu'à J7. Et après, de J7 à J14, faire le compte des objets et tout chercher le week-end. Se créer en fait une base, un, un temps pour le faire, parce que sinon, c'est pas tout facile de le mettre dans notre organisation, surtout quand on est maman, qu'on travaille, qu'on a des amis à voir et plein d'autres choses à faire, c'est vraiment pas facile à mettre dans la journée, tous les jours, de jeter des objets. Donc vraiment, moi, je recommanderais de plutôt euh, travailler par bloc de semaine plutôt que au jour le jour. Ça permet d'être plus efficace et vraiment se poser les euh, bonnes questions. Pour faire un désencombrement qui soit efficace, c'est pas simplement jeter les rebus, c'est pas simplement jeter les crayons qu'on a en double, c'est pas simplement jeter les vêtements troués ou les vêtements qui sont trop petits depuis 5 ans, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on décide de le faire Pourquoi on décide de faire cette rupture dans notre vie Puisqu'en fait, un véritable désencombrement, si on regarde bien, c'est souvent des grandes ruptures dans notre vie. Du moins pour moi, mon premier, ça a été le moment où j'ai décidé d'avoir un enfant. Ensuite, ça a été le moment où j'ai décidé de me lancer pour la première fois toute seule à mon compte. Et euh, cet été, quand j'ai fait mon troisième désencombrement, ma troisième grande session de désencombrement, ça a été comment je peux faire évoluer mon activité de décoration intérieure, comment j'ai envie de la faire évoluer, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur à, à mes clients. Vous voyez, c'est à chaque fois des, des, des vraies remises en question personnelles. Voilà, c'est toujours quelque chose de très fort et c'est pas du jour au lendemain où on se dit hop, je désencombre. Pourquoi on désencombre Qu'est-ce qui va changer dans ta vie qui va te donner envie de désencombrer et de commencer à faire cette rupture avec ta vie d'avant et ta future vie Parce que désencombrer, c'est faire une rupture avec l'ancienne personne que nous étions et embrasser la personne que nous allons devenir, la nouvelle personne qui va vivre du coup dans cet intérieur. Parce que notre environnement joue énormément sur nous, donc si on désencombre notre environnement, il aura un autre impact sur nous. On va faire en sorte qu'il influe différemment sur nous. Donc, vous voyez qu'on se crée vraiment une véritable rupture et se dire que l'on devient une nouvelle personne et qu'on choisit les objets qui vont rester avec nous plutôt de, de conserver des choses qui nous rappellent l'ancienne personne que euh, nous étions. Donc on voit bien que faire un véritable désencombrement, ça va beaucoup plus loin que de se séparer uniquement d'un vieux capa cassé ou d'un abat-jour tout moche. C'est vraiment une remise en question complète de son intérieur, de son mode de vie et une véritable question sur les projets que l'on a et les projets que l'on a envie de mener. On visualise souvent le minimalisme comme une 
façon de devenir heureux que le minimalisme va rendre tout le monde heureux, tout le monde plus joyeux. Mais non, le minimalisme ne vous rendra pas plus heureux. C'est pas en jetant une cuillère en bois parce que vous en avez trois que vous serez plus heureux. En effet, vous aurez cette sensation d'apaisement, d'un intérieur plus clair, plus lumineux, plus agréable à vivre, mais vous ne serez pas plus heureux. Le minimalisme, c'est plutôt un, un outil qui vous permet du coup de laisser passer soit des choses anciennes, qu'elles soient positives ou négatives, et embrasser ce qui va arriver pour plus tard et plutôt apprendre à mieux vivre dans le présent, à mieux vivre en conscience et, et à laisser place à euh, des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles envies et des nouvelles ambitions. Alors pour moi, plutôt que de faire un défi means game que tout le monde pourrait faire et sans véritable ambition derrière, sans véritable intention, ce serait plutôt de te poser les bonnes questions avant de faire un désencombrement. C'est plutôt aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui ne te convient plus aujourd'hui Qui est-ce que tu veux devenir Et souvent, c'est des choses qui sont peut-être un peu profondes. Ça peut être par exemple une reconversion professionnelle, l'envie de, par exemple, de faire un régime et de se mettre au sport, l'envie d'avoir euh, un nouvel enfant. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir vraiment désencombrer votre intérieur et vraiment vous posez toutes ces questions. Si vous ne vous les posez pas, vous allez faire du désencombrement, c'est sûr. Et trois mois après, le bazar sera de nouveau de retour parce que vous n'aurez pas créé la vision, l'état d'esprit qui vous permet de vivre vraiment ce désencombrement, de commencer une nouvelle vie et du coup d'être beaucoup plus à l'aise dans votre intérieur. Moi, depuis quelques temps, j'accompagne mes clients. Je les accompagne vraiment sur trois euh, étapes. Un, la, le désencombrement et la vision qui va avec l'organisation et la structuration de cet espace est forcément le point sur le style et la décoration de leur intérieur. Et donc si vous avez un projet de décoration et surtout de désencombrement, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire qui se trouve sur mon site. Je vous mets le lien ici dans le petit. Comme ça, on discute ensemble de votre projet. On fait un appel diagnostic de vos besoins afin de, que vous puissiez réussir ce projet sereinement et avancer en fait comme vous avez envie euh, d'avancer dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire. Merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce bleu ou à m'écrire un commentaire. Pour ne rater aucune de mes vidéos sur la décoration et l'organisation de la maison, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo déco et organisation de la maison. Salut